एक दिन मैंने उस एस को कहा मैंने कहा मेरे भाई बात सुने सर आप अगर मेरा वो लैपटॉप दिलवा देना तो मैं आपको दस हज़ार रुपये दूँगा उसने पता क्या जवाब दिया फरोल कहता यार ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई <laughs> तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले तो ये इस चीज़ का अफसोस मुझे भी हुआ इस चीज़ का अफसोस मुझे भी हुआ कि जिंदगी में अगर आपको कभी भी काम पड़ जाए ना पुलिस वालों से आपका बेशक जायज़ काम हो उनको भाई पहले उनकी मुठ्ठी में उनकी पॉकेट में भाई ये थोड़ा सा आपने उनके ये जो हराम का लुकमा उनको डाल देना है वो डाल देना है वरना ये काम नहीं करेंगे आपका जायज काम भी नहीं करेंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये पुलिस वाले गालियां क्यों देते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आ, ये इसकी मैं आपको अपना एक वाक्य भी सुनाऊंगा कि लाहौर में मेरे साथ क्या हुआ जब मेरा लैपटॉप जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमें दिया था इनाम के तौर पर यूनिवर्सिटी में वो मेरा जो लैपटॉप था वो चोरी हो गया और उसके बाद क्या हुआ पुलिस वालों ने हमारे साथ क्या सलूक किया दोस्तों एक दो बातें मैंने करनी है तो बात ये कर रहे थे कि पुलिस वाले गालियाँ क्यों देते हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात है तो मैंने एक पोस्ट की थी कल फेसबुक के ऊपर कि जब तक पुलिस वाले ये पुलिस वाले जब तक गाली ना दे तो इनके अंदर जो हराम का माल जो घुसा हुआ है इनके पेट के अंदर जो हराम का माल घुसा हुआ है वो हजम नहीं होता तो दोस्तों बात ये है कि अपने हराम के माल को जो है ना हजम करने के लिए हजम करने के लिए गालियां देते हैं और दोस्तों ये बात मैंने मजाक में लिखी है और अभी मैंने मजाक में दोहराई है लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है जिस अंदाज से जिस बेहुदा किस्म की ये गालियां देते हैं अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे एक शरीफ उन नफ्स इंसान भी एक शरीफ उन नफ्स इंसान भी इनसे इतना डरता है बाद किसी इलाके में किसी इलाके में पुलिस आ जाए तो यकीन करे शरीफ शरीफ उन नफ्स लोग भी दहल जाते हैं घबरा जाते हैं पता नहीं अब वो किसके किसको पकड़ के ले जाए तो इतबार ही नहीं है ना किसी को भी उठा के लेके जा सकते हैं तो बात यह है दोस्तों अब वो मैं वाक्य दोस्तों आपको सुनाता हूँ और मेरा जो लैपटॉप चोरी हो गया वहाँ हमारे एक अपने ही रूम ने जिसको हमने रखा था वही गद्दार निकला वही चोर निकला वही उठा के ले गया तीन लैपटॉप बेसिकली उठा कर ले गए थे जिनमें एक मेरा भी था और मजे की बात यह है वो दो वो तो भाग गया उठा के भाग गया खैर उसके पीछे हम लगे रहे हाँ का वो हमने चोर हमने पकड़ लिया और पुलिस के हैंडओवर कर दिया अब हुआ क्या अब पुलिस वालों ने मिलकर एक बार तो कार्रवाई की और दो लैपटॉप मिल गए रिकवर करवा लिए लेकिन मेरे वाला रह गया अब हुआ क्या अब पुलिस वाले जो है ना जो हमारा ए जो वहाँ का था जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जिसके ऊपर वो जिसके ऊपर वो केस था सारा वो बंदा क्या किया जो मेरे वाला लैपटॉप था जो वो लेने गया वो क्या किया उसने सोचा यार कोई रोजी शोजी बनाए वो बंदा और एक कांस्टेबल को ले गया चुपके से और वहाँ जाके जहाँ वो दे कर आया था जो चोर भाई तो उस, उसके भाई कहेंगे भाई तो वो जो है ना वहाँ से उनके साथ डील शील कर वहाँ पहुँच गया डील शील कर ली उनसे जो लेने देना था हज़ार दो जो कुछ भी था मेरे अंदाजे में इतना ही लिया हज़ार दो तो मुझे कॉल कर दिया आ जाए भाई नदीम साहब आपका जो है ना वो बंदा लैपटॉप वाली दुकान पे आ गए हैं तो आप आ जाएं उधर गए वो दुकानदार वाला कहता हमने आगे सेल कर दिया हमें पता नहीं है ये है वो है तो ऐसी गोल मोल बातें कर रहा था पुलिस वाला भी मुझे दिलासे दे रहा था चले जी अब तो लैपटॉप चला गया है यू मैं सारी बात मुझे समझ आ गई कि ये इसने जो है ना वो वो, वो कहते हैं ना वो मिसाल है वो चोरा नाल कुत्ती चोरा नाल मिल गई है तो वही वाला सीन हुआ बिल्कुल मैं समझ गया मैं जरा मैं हाइपर भी हो गया मैंने कहा मैं देख लूंगा ये एवं थोड़ा सा जैसे फनकार झाड़ने लग गया थोड़ा गुस्सा भी आया हुआ था तो दोस्तों बात ही है उसके बाद भी फिर भी वो लगे रहे पुलिस वाला कहता अच्छा यार देखेंगे रिकवर करेंगे एक दिन मैंने उस एस को कहा मैंने कहा मेरे भाई बात सुने सर आप अगर मेरा वो लैपटॉप दिलवा देना तो मैं आपको दस हजार दूंगा उसने पता क्या जवाब दिया फरोल कहता यार ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई तो यहाँ से आप अंदाजा लगा ले तो ये इस चीज़ का अफसोस मुझे भी हुआ इस चीज़ का अफसोस मुझे भी हुआ कि जिंदगी में अगर आपको कभी भी काम पड़ जाए ना पुलिस वालों से आपका बेशक जायज काम हो उनको भाई पहले उनकी मुठ्ठी में उनकी पॉकेट में भाई ये थोड़ा सा आपने उनके ये जो हराम का लुकमा उनको डाल देना है उन्होंने डाल देना है वरना ये काम नहीं करेंगे आपका जायज़ काम भी नहीं करेंगे उधर भी डंडे मारेंगे अब यकीनन उसने सोचा होगा यार मैंने वहाँ एक हज़ार दो हज़ार उनसे मैंने ले लिए होंगे जहाँ वो बेच कर आया था तो ये इधर मुझे दस हज़ार की ऑफ़र कर रहा है लेकिन मेरे माइंड में भी बाद में आया यार अगर सोच रहा था यार पहले अगर मैं उनको ऑफ़र दे देता तो मेरे ख्याल में ये नौबत ना आती और वो मेरा लैपटॉप जो मेरा लाखों का लैपटॉप था क्योंकि उस ऐसा मेरा डेटा मौजूद था जिंदगी का पुरानी यादें मौजूद थी वो सब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं मुझे वापस नहीं मिली तो भाई ये बात बता रहा हूँ कि ये पुलिस वालों का ये हाल है ये गाली इसलिए देते हैं क्यों क्योंकि इनका जो हराम का जो माल है ना वो हजम नहीं होता तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो बड़ी पसंद आई होगी एक छोटा सा वाक्य मैं कोर्स सुना दें हमारे अपना ही दोस्त है हमारे गांव का वो कराची उधर रहते थे
وہ انہوں نے اشارہ کیا کتنے پیسے ہیں جیب میں کہتا ہے پیسے بھی نہیں ہیں کہتا ہے کتنے ہیں کہتا ہے دس روپے کہتا چلو یہی دے دو تو کراچی پہ اتنی لوٹ مار لگی ہوئی ہے کہ وہ کانسٹیبل جو وہ جو کھڑا ہوا تھا ٹریفک والا وہ کہتا ہے چلو یار دس روپے ہی دے دو تو مقصد جی حال ہے ان لوگوں کا یار وہ نہیں چھوڑتے دس بیس پچاس جتنے بھی تو یہ ان لوگوں کا یہ حقیقت ہے تو یہ میں نے آپ کو ایک لاہور کا واقعہ سنا ہے کراچی کا سنایا تو یہ بڑے بڑے شہروں کے دو واقعے میں نے آپ کو سنا دیا وہ تو امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو مزہ آیا ہوگا بہت شکریہ اللہ حافظ